चैप्टर नोन इस चीज़ है एडजेक्टिव के चैप्टर में सुपरलेटिव डिग्री से संबंधित रूल्स चल रहे हैं अब तक आप फोर रूल्स पढ़ चुके हैं आज है रूल फाइव रूल फाइव में आपको क्या मिलने वाला है रूल फाइव में एक कंस्ट्रक्शन आएगा एक सेंटेंस बड़ा सा आएगा जिसमें दो भाग हो पहला जो होगा वन शुरू में क्या है सब्जेक्ट होगा हम इसे लिखते हैं नहीं तो आपको दिक्कत हो जाए यहाँ पर लिख रहे हैं सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा फिर क्या होगा वन प्लस हाफ होगा प्लस दो प्लस सुपर लेडी डिग्री होगा क्या होगा सुपर लेडी डिग्री सुपर एटी डिग्री अब प्लस क्या होगा भैया पिलर नंबर नाम क्या रहेगा पिलर नंबर नाम ठीक है ना लेकिन इसमें ठीक है सुपर एटी डिग्री प्लस पिलर नंबर नाम क्या होगा पिलर नंबर नाम अब हम क्या करें थे लेकिन इसमें सेंटेंस इसी पर फुल स्टॉप नहीं करेगा आगे बढ़ेगा अब आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा तो देखते जाएंगे ठीक है अब इसमें एक कंट्रक्शन और आएगा एक कंट्रक्शन प्लस हो जाएगा क्या इफ उसके बाद ना क्या हो जाएगा इफ प्लस ना और प्लस क्या हो जाएगा दो ये चीज है ठीक है तो प्लस द आ जाएगा उसके बाद क्या होने वाला है द के बाद प्लस इधर मैं लिख दे रहा हूं सुपर लेटिव डिग्री आ क्या करता हूं सुपर लेटी डिग्री है तो चलिए यहां से लिख देता हूं पूरा कर देता हूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा उसके नीचे लिखने पर सुपर लेटी डिग्री ठीक ना और प्लस यहां पर जो नाउन होगा सिमुलर नाउन होगा क्या होगा सिमुलर है नाउन होगा और यह नाउन आप लिख भी सकते हैं नहीं लिख सकते मन में आए तो आप लिखिए मन में आप न आए तो आप न लिखिए इसके बाद अदर चीजें जुड़ सकती है ठीक ना लेकिन कंस्ट्रक्शन यही है तो अब बताइए यहां से यहां तक ये आप रूल टू में पढ़ चुके हैं कहा पढ़ चुके हैं रूल टू में पढ़ चुके हैं अब इसमें ये चीज जुड़ रही है क्या जुड़ रहा है भैया ये चीज ठीक अब दोनों मिलकर ये बना रहे हैं रूल फॉर क्या बना रहे हैं भैया रूल फॉर अब रूल फाइव का निर्माण कैसे होता है इसको थोड़ा सा मैं घुमा के बताऊंगा आप दूसरे तरीके से ठीक ना ऐसा एक वीडियो मैं कंपरेटिव डिग्री में भी बना चुका हूँ ठीक ना उसको भी आप देख लीजिएगा अब हम 
फॉर एग्जाम्पल मैं देखिए क्या लिख रहा हूं दिस इज एक सेंटेंस हमने लिया दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्या भैया बुक्स ध्यान दीजिए बुक्स ये हो गया आपका रूल चूंकि मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूं तो मेरी वीडियो भी एक दूसरे से गुथी हुई है और चिल्ला चिल्ला पढ़ाने की मेरी आदत नहीं है ठीक ना भैया क्योंकि तो उसमें मजा नहीं व्यू तो बढ़ेगा लेकिन वहां टाइम नहीं आएगा ठीक ना और यहाँ ना तो व्यू के लिए पढ़ाया जा पढ़ाया जा रहा है ना वहां टाइम के लिए सोशल वर्क का उद्देश्य है कि घर बैठे आपको अच्छी अंग्रेजी पहुँचा दिया जाए ठीक है ना दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हो गया अब चलिए एक सेंटेंस में और लिख दे रहा दिस इज इज नॉट द बेस्ट अब इसको किस रूप में लेंगे अभी तक जो रूल्स पढ़ाए गए हैं उसमें तो नहीं है लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट में है बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है देखिए ना हटा दीजिए तो दिस इज द बेस्ट बुक ये बेसिक कंसेप्ट है नेगेटिव सेंस क्या हो गया नेगेटिव सेंस तो हम बेसिक कंसेप्ट लिख लेते हैं क्या लिख लेते हैं भैया बेसिक कंसेप्ट ठीक है ना कंसेप्ट लिख लेते हैं ठीक है हमारे छात्र जितने भी पढ़ रहे हैं मैंने कहा है कि अगर आपको मेरे पढ़ाने के बाद भी कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है हैं इसका मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है मुझे खुशी है कि वीडियो देखने के बाद क्या है सारी चीज़ क्लियर होती जा रही है कोई कमेंट नहीं आता है व्यूअर तो कम है सब्सक्राइबर्स भी कम है लेकिन वाच टाइम आ रहा है इसका मतलब फुल वीडियो देखी जा रही है तो कुछ छात्र के जुड़ गए हैं मुझे समझ लिए हैं कि मैं यहाँ से कल्याण होने वाला है तो मैं उनसे यही कहूँगा उन्हें सजेस्ट करूँगा कि वो अपने मित्रों को भी बताएं कि और अकेले लाभ न ले जिस प्रकार से मैं निस्वार्थ हैं इस का जी यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूँ छात्रों के सजेशन पर ही यूट्यूब चैनल शुरू किया था ठीक ना लोग मंगल का कार्य कर रहा हूँ पैसे की लालच में नहीं उसी तरह से आप भी अपना भला तो करिए ही अपने साथीगण नात रिश्ता सबको बताइए कि आप इस सरकार चैनल पढ़ो अगर अच्छी इंग्लिश लेनी है घर बैठे तो बस क्या नेट पैक का खर्च आपका बढ़ेगा लेकिन आने जाने भाग दौड़ से छुट्टी बस यही कहना है आगे से भी यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस कहता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इसका मतलब किताबें कितनी हैं बेस्ट किताबों की संख्या जो बेस्ट बुक्स है उनकी कम से कम थ्री कम से कम थ्री या मोर ठीक है ना देखिए एक मच्छर परेशान कर रहा है हाँ तो अब क्या हुआ एक इस सेंटेंस का भाव तो ये है ये रूल आप टू में पढ़ चुके हैं दूसरा क्या भैया दिस इज नॉट द बेस्ट बुक या क्या नहीं सबसे अच्छी किताब नहीं अच्छी तो है लेकिन सबसे अच्छी नहीं तो दोनों का भाव अलग है ये बेसिक कंसेप्ट में क्या है उल्टा भाव नेगेटिव सेंटे रही अगर हम नाट हटा दें तो दिस इज द बेस्ट बुक बन जाएगी या सबसे अच्छी किताब 
तो ये बेसिक कंसेप्ट में हो गया तो वो अपना मेडिसन बेस हो जाएगा अगर नाम बता देंगे तो ये क्या है निगेटिव सब अब हमको करना क्या है भाई जिस किताब की हम चर्चा कर रहे हैं कह दे ये कह रहे हैं कि अच्छी किताबों में से एक है बात सही और ये कह रही अच्छी है ये नहीं है तो बिल्कुल निगेटिव भाव दे रहा दोनों को जो दोनों को जो चलिए तो पहला सेंटेंस यानी कंबाइन कर दिया क्या किया कंबाइन यानी सिंथा सिंथेसाइज कर दिया यानी सिंथेसिस का प्रयोग कर दिया तो क्या करते हैं दिस इज ना दिस इज वन ऑफ देश ठीक ना बोस कुछ करना नहीं पहला को उतारने के बाद आप इसको काम ठीक ना कामा लगा दिया अब जानते हैं इसके स्थान पर इप लगा दीजिए बस हो गया सेंटेंस तैयार हो गया इफ नाट क्या हो गया भैया इफ नाट क्या हो गया इफ नाट दी बेस्ट टू ठीक है अब इसको आप लिखो या न लिखो अंडर ब्रिकेट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाव में अंतर एक में कर लेते हैं यहाँ तो ब्रिकेट में नहीं बन कर रहा बंद नहीं कर रहा ठीक ना लेकिन यहाँ आप कर सकते हो क्या हो गया भैया या या अच्छी किताबों में से एक है तो भी सबसे अच्छी नहीं तो भी सबसे अच्छी नहीं अरे तो बुक लिखने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है केवल इसको समझने के लिए मैंने लिख दिया सबसे अच्छा नहीं का क्या मतलब किताब नहीं ठीक है ना इफ नॉट द बेस्ट बुक तो इसको लेकर अगर आप बोलते हो तो तो भी सबसे अच्छी किताब नहीं थोड़ा थूहड़ लगेगा तो आप बुक को अंडरस्टूड कर दीजिए काम करता यहीं पर कोई स्टाप लगा दीजिए अंदर लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ लगा रहा हूँ मैं तो इसको ड्राफ्ट जब कर दूंगा तो फुल स्टाफ खिसक करके इस तरह से अब एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ कौन सी चीज हुई है इसमें अगर और सेंटेंस आप पढ़ाना चाहते हैं अगर वर्ड जोड़ना चाहते हैं तो क्या जोड़ सकते हैं दिस इज कहा गया दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक यही है ठीक ना अब अवेलेबल इन मार्केट मार्केट में उपलब्ध तो अदर वर्ड जुड़ सकता तो एक ही भाग में आपको जोड़ना होगा सवाल ये उठता है कि अलग अलग पार्ट में हम जोड़ देते हैं यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा बढ़िया से तो हम कहाँ जोड़े ठीक है ना जोड़े कहा बेटर चीज तो इसको हम मिटा देते हैं और फिर से आपको लिख कर बताते हैं ठीक ना ठीक है तो अब चलिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल है ना अवेलेबल इन मार्केट अगर ये अदर वर्ड जुड़ गया इस सेंटेंस में This is one of the best book available in market. यहाँ भी हम जोड़ सकते हैं अलग अलग सेंटेंस में This is not the best book. ठीक है ना अवेलेबल इन मार्केट आप देखिए मैं इस इसको रेड से लिख कर हाईलाइट कर दिया ठीक ना तो फिर जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या ये दोनों पोर्शन में लिखा जाएगा नहीं तो निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा कि हम क्या करें तो सिंथेसिस किस तरह से भी किया जाता है तब क्या करेंगे तो ये पहला नहीं नोट करेंगे दिस इज नॉट क्या कहा गया दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल 
अवेलेबल इन मार्केट तब अगर इसमें जोड़ते हैं तो होगा कि यह मार्केट में उपलब्ध किताबों में से ठीक है एक है कि तो सबसे अच्छी नहीं तो अब ये देखना है कि बेटर कौन है तो चलिए एक बार हम इसमें जोड़ दे रहे हैं ठीक है ना दोनों जोड़ कर दिखा दे रहे हैं तो मान लीजिए अब यहाँ तो मैं लिख चुका हूँ तो जब लिख चुका हूँ तो हम कहाँ जोड़े अवेलेबल इन मार्केट इसमें जोड़ बार हम क्या करते हैं इस पोर्शन में जोड़ देते हैं और करके कह दी दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट बुक्स ठीक है ना अवेलेबल इन हमने कहा था इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको तो अब ये देखिए ये ऊपर वाला सेंटेंस हम इसमें से हटा दे हमने कहा था कि इसमें लिखने की जरूरत नहीं अब सवाल ये होता है कि हम किसको बेटर तो इसमें बुक लिखना ही नहीं है तो अब अवेलेबल इन मार्केट लिखते हैं ठीक है तो पढ़िए यहाँ पर सेंटेंस बढ़ रहा है या अच्छी किताबों में से एक है तो भी मार्केट में उपलब्ध जी तो भी मार्केट में उपलब्ध सबसे अच्छी नहीं ठीक है सबसे अच्छी नहीं तू खटा दे जरूरत नहीं अब यहाँ देखिए यह मार्केट में उपलब्ध सबसे अच्छी किताबों में से एक है तो भी सबसे अच्छी नहीं तो भी सबसे अच्छी नहीं अब यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम इसमें भी लिखे हैं इसमें भी लिखे हैं तो क्या करें तो नियम तो ये होता है कि पहला सेंटेंस पहला उतार लिया जाए उसके बाद दूसरे को जोड़ दिया जाए कहने में भी ट्रांसलेशन भी बेटर ये पड़ेगा नीचे वाला जो पहला वाला देखिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट यानी बाजार में उपलब्ध अच्छी किताबों में से एक यह बाजार में उपलब्ध अच्छी किताबों में से एक है तो भी सबसे अच्छी नहीं तो ये वाला सेंटेंस बेटर है क्या है प्री फरेवर क्या है प्री फरेवर प्री फरेवर ठीक ना ये है वाला अरे पूरा उतार दीजिए ठीक उसके बाद इसको जोड़ दीजिए और इसको क्या करिए ग्राफ कर दीजिए तो ये रहा तरीका आज के रूल में ये एडिशनल चीज़ हमने बता दिया तो ये सारी चीज़ों को आप जानते चलिए और जानना ज़रूरी है थैंक यू